നമുക്ക് ഒരു വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി നോക്കാം ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി അച്ചാർ പോലെയൊന്നുമല്ല കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി കുറച്ച് നാൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അച്ചാറാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഇടുന്ന പോലെ നമ്മൾ വിനാഗിരി ഒന്നും ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറേ ഏറെക്കാലം ഒന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇപ്പം ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ ഒന്ന് സൈഡ് ഡിഷായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുറച്ച് മധുരമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറാണ് ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ആ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ആരും വേറെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാവുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോർ വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് കുറേ നാൾ ഇരിക്കത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി മാത്രമേ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലികളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വലിയ അല്ലിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ നാടൻ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിനൊരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറല്ല നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഫ്ലേവറും വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതുപോലെ മുളക് പൊടിയും നല്ല എരിവ് ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കായം വേണം ഒരല്പം കറിവേപ്പില എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ പച്ചമുളകോ അതുപോലെ ഇഞ്ചിയോ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിനൊരു അല്പം ഒരു മധുരം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കര ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു ഇപ്പം നമ്മളതൊന്ന് ചീകി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ശർക്കരയുണ്ട് അത് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ വലിപ്പത്തിൽ വാളംപുളി അതായത് നമ്മുടെ പിഴുപുളി എന്ന് പറയത്തില്ലേ അത് ഞാനൊരു അല്പം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാണും ആ വെള്ളം അതിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം നമ്മളിതിലേക്ക് എടുക്കുന്നില്ല അത് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് കടുകും കുറച്ച് ഉലുവായും വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോളം കടുകും ഒരു അര ടീസ്പൂണിനടുത്ത് ഉലുവായും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനാവശ്യമായിട്ട് എണ്ണ വേണം ഞാൻ ഇന്ന് നല്ലെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ലെണ്ണ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ് വേണം അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഈ അച്ചാർ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കടുകും ഉലുവായും ഒന്ന് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പൊടി പൊടിച്ച കടുകിൻ്റെ ആ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ ഞാനിതൊന്ന് ഇന്ന് പൊടിച്ചാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു പാൻ ഞാൻ അടുപ്പിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ കടുക് ഉലുവായി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് മൂത്ത് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കടുകൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടുന്ന സൗണ്ട് നമുക്കിവിടെ കേൾക്കാം നമുക്കിനി അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി അല്പം ചൂടൊന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അടുപ്പിൽ ഒരു അല്പം എണ്ണ ചൂടാകാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു നല്ലെണ്ണയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം നല്ലെണ്ണ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മൂന്നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം എണ്ണ ഉപയോഗി ഒഴിക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അച്ചാറിന് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ എണ്ണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഈ എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ കടുകും ഉലുവായും കൂടി ഉള്ളത് പൊടി നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു മണമാണ് നമ്മളിത് വറുത്ത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു അര 
ആ മുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിപ്പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ മുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ച കുത്തൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആ പുളി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞ് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൽ നിങ്ങളിത് സോക്ക് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് വെള്ളം മതി അതുപോലെ തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം എടുക്കാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമ്മൾ ആ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ശർക്കര കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം ഞാനത് കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിച്ചാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തീ ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ച് ഇതിലെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് അതുപോലെ ഈ ശർക്കര ഒന്ന് അലിയുന്നത് വരെ നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് കൂടി ഞാനിതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് തിളപ്പിച്ചായിരുന്നു ആ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ പുളി പിഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുള്ള ആ വെള്ളം എല്ലാം അങ്ങ് പറ്റി അതുപോലെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്ത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം നമ്മളിതിൽ കൂടുതൽ നേരം ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ക്രഞ്ചിനെസ് ഒക്കെ അങ്ങ് പോയി വല്ലാതെ അങ്ങ് കൊഴിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും സമയം ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനെ നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റി ചൂട് നന്നായിട്ട് പോയതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ എരിവും അതുപോലെ മധുരവും ഒക്കെ ഒരുപോലെയുള്ള സ്വീറ്റ് ആൻഡ് സോർ ഗാർലിക് പിക്കിൾ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പുറത്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാക്കി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാ ഒരാഴ്ച വരെ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ നല്ല എയർ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടു ത്രീ വീക്ക്സ് നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ സാധാരണ വെളുത്തുള്ളി അച്ചാറിൽ നിന്ന് എൻറ്റയർലി ഡിഫറൻ്റ് ആണ് പക്ഷേ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പിക്കിളാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറക്കാതെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വീണ